ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു എസ് എസ് സി മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈസിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് എസ് സി പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസിൽ ഡൈസിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പേനയോ പേപ്പറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ തന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാം വളരെ വേഗത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ട്രിക്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക് കുറച്ച് ലെങ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഡൈസിൻ്റെ ചെറിയ ബേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബാണ് ഡൈസ് ഒരു ക്യൂബാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഡൈസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫിഗർ ആയി മൂന്ന് സൈഡ് ഡൈസിന് നമുക്കറിയാം ഡൈസിന് ടോട്ടൽ ആറ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഡൈസ് ഒരു ക്യൂബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും ആണ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് സീൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് സൈഡും ഉണ്ടാവും ഫിഗറിൽ സർഫസ് ഹിഡൻ അതിൽ നമുക്ക് ഹിഡൻ സർഫസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എക്സാംസിന് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് റഫായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡൈ തരും വൺ പോസിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഡൈയുടെ ഒരു പോസിക്കൻ മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഏത് വാട്ട് ഇസ് നമ്പർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ടോപ്പിൽ നാലാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഡൈയുടെ ബോട്ടം അടിയിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നാലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഒരു ഡൈയുടെ ഒരു പോസിക്കൻ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് പോസിക്കൻ തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഡൈയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിക്കൻസ് തരും അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ വേണം അതായത് ഈ ഫിഗറിലുള്ള ബോട്ടം അടിയിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയൽ രണ്ട് പൊസിക്കൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിക്കൻ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ട് പൊസിക്കൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഡയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡൈസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഡൈസ് അതിൽ നമ്പേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടാണ് ടോപ്പിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിൽ ഏതാണെന്ന് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈനായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പൊസിക്കൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരേ ഡൈഡ് തന്നെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പൊസിക്കൻസ് ഇവിടെ നാല് പൊസിക്കൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അടുത്തതാണ് ഓപ്പൺ ഡൈ ഒരു ഡൈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ഡൈ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആ പിക്ചർ തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏതായിരിക്കും നമ്പർ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഡൈ തന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പേഴ്സ് തന്നെ തരണം അതിൻ്റെ ഡയിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് സൈഡ് തന്നാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫിഗർ ആയിരിക്കും വരാൻ ചോദിക്കും നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ചാൻസസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പൊസിക്കൻ അത്ര തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഡയുടെ ഒരു പൊസിക്കൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫിഗർ മാത്രം തന്നിട്ടുണ
ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈസ് നോക്കാം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോക്കാം ഏഴ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് നമ്മൾ ആഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോറും ത്രീയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത് ബി നോക്കാം ബിയിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അതും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സി നോക്കി നോക്കാം സിയിൽ നമുക്ക് മൂന്നും ആറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആറും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻ കിട്ടി സോ സിയും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി അത് മൂന്നും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഡി നോക്കി നോക്കാം ഡിയിൽ നമ്മൾ ടു വൺ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് വണ്ണും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സോ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകളുടെ സമ്മ് നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടുന്നില്ല സോ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്പർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈസ് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൽ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ചോദിച്ചത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള നമ്പറും കൂടി എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആൻസർ നോക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൈസ് ഏതാണോ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ടൂ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ വരും വണ്ണും ഫോർ ഫൈവ് ടൂ ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത സിക്സ് അപ്പോൾ ആഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകളുടെ സമ്മ് സെവൻ അല്ല സോ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ എഴുതാനാണ് സെവൻ കിട്ടുക അതായിരിക്കും ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഡൈസ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൈസിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഡൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ബോട്ടത്തിലുള്ള അടിയിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി മതി ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യത്തിൽ അടിയിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോറും ത്രീ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈസ് ആണ് അത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണത് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ വരാം സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ വരില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് ആറ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബാക്കി വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എ ത്രീ ബി സിക്സ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഡി ഫോർ ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ വരില്ല ത്രീ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് സിക്സും ആഡ്ജസ
അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ